Vrienden, welkom terug. Ik hoop jullie die kaas en die wijn geniet en alles wat daarmee samen gegaan is. Ik heb die lekkerste brownies geëet nou wat ik nog in mijn leven geëet het. Ik weet niet waarom het vandaan nie, maar ik zal het uitvind. Goed jullie, ik wil op jullie stadium met ek nou vir Marius en vir, vir Susan in die begin vir welkom ook hier aan die tafel, maar net so een woordje meer sê oor Hendrik Geier. Uh, hy het vir ochend oor, hoe verklaar jy dit, het hy gepraat oor waar precies is die middelpunt van Zuid-Afrika? Nou vanavond gaan hy vir ons verduidelik precies waar is die middelpunt van die heel al. <laughs> so, dit is die verwachting wat jullie kan hee. Um, wat jullie ook moet waardeer is, hy was vanavond vroeger, was hy met al uh, jylle klomp Nobelprijs winners van in fysica uh, bezig om skouwer te skier en hy het hier die geleentheid als hoer prioriteit beskou om daar weg te glip en vanavond deel te wees, so eng, baie dankie, dit is heerlijk om jou ook deel van die program te hee. Goed, so as uh, Wienand gaan weer vir ons met dag 3, gaan hy dit vir ons inlei en uh, dan daarna sal Henk aan die, aan die orde kom.
gedaan, <coughs> vrienden. Um, ik moet sê om een kwestie van 20 minuten um, iets zinvol te sê oor een proces wat al 13,7 miljoen jaar aan die gang is, is nogal een tol order om dit nou sachtkens te stel. Maar ik zal proberen om tenminste vir julle een paar dingen uit te lig oor waarom fysici, astrofysici, sterrenkundigers um, hulle bezig hou met wat genoemd wordt die oerknaltheorie um, en waarom die status van die theorie het en nog voor ek enig iets gewys het moet ek miskien net hier al sê in die volksmond wordt die concept van die theorie dikwels gelijkgestel aan een opinie of een gezichtspunt of een raaiskoot in die, in die fysische wetenschappen en die natuurwetenschappen en die algemeen is het alles behalve die geval. Iets het uiteindelijk die status van de theorie als dit een grondige verstaansraamwerk biedt, wat uiteindelijk ook processen en waarnemings moet accuraat kan beschrijven wat die experimentele waarnemings geboekstaaf kan worden. Nou uiteraard kan ons niet die oerknal als een experiment herhaal nie, maar dat is baie dinge wat een mens rondom jou kan waarneem en ik zal een paar van hulle probeer uitleg. So kom ons begin en dat ik hier die punt maak, dat die oerknal is niet theorie wat handel oor die skepping van die jou al nie. Dit is een beschrijving en met klem, met begrip van wat ons weet oor hoe die heel al ontvou het. So ek sal in die volgende skyfie of twee um, sketsmatig probeer aandui wat ons kan sê oor die, oor die begin kondities en begin situasie, maar die oerknal is niet een theorie wat handel oor die skepping nie. En natuurlijk is daar bespie, wel, ek, ek gebruik die woord bespiegeling, daar is idees oor wat die oerknal kon veroorzaak het, maar dat is niet die primaire uh, punt van focus wanneer wetenschappelijk is hulle met die oerknal bezig hou nie. Verder is het belangrijk en dit zal ik ook binnenkort illustreren om te verstaan dat wanneer ons praat oor die grootste structuren in die heel al, dit met de tijd duidelijk geworden het dat die grootste structuren en die kleinste goed, met andere woorden van melkwegstelsels tot bij atomen en kleiner deeltjes die detail verstaan van hierdie onderskye gebiede het uiteindelijk wederzijdse invloede op hoe ons die specifieke goed kan verstaan en ik zal iets daarover ook wel sê. So, as een mens vraag, hoe weet ons dat was een oerknal? Um, ek mens hoor die vraag dat was gesteld in die vorm van gloei, dat was een oerknal of in die oerknal, ik denk niet die oerknal is iets wat een mens kan of niet kan gloeien. nie, die oerknal is net iets wat gebaseerd is op waarneming en soos ek gesê het, een volledige verstaansraamwerk en dit is waarmee een mens jou kan bezighou als je dieper en dieper hierin wil ingrawe. En bovendien kan een mens nou aandui en dit is hoekom die oerknal natuurlijk beslag gekry het, is een mens kan letterlijk terugkijken in die geschiedenis van die heel al. So as jy mens in die, in die sekswijze van sien is glo wil voorhou als een manier om vordering te maken hoe je ook enig iets verstaan, eh, dan kan een mens tenminste van die oerknal ook sê, daar is dingen wat je kan zien wat jou help om dit te glo. So wat ik hier baie kortliks aan die orde stel, is een oude bekende mythologische figuur uit die, uit die Egyptische en, en Griekse mythologie, die oervreter of oerslang wat sy eie ster inslik oor Bouros, Um, hier wordt het ingespan om die symboliek van die samenhang tussen die grootste structuren, melkwegstelsels, sterren, planeetstelsels, individuele planeten of manen, bergen, mensen, cellen en mensen, DNA, atomen, atoomkernen en dies meer, om daar die samenhang te illustreren. Die ster, waar die slang hier inslik, beklemt toen die feit dat wat ons hier verstaan, en wat ons hier verstaan, niet totaal onafhankelijke dingen is niet, maar op die oude einde integraal mekaar beïnvloed. En verder aan die binnenkant van die slang wordt geïllustreerd wat er van die fundamentele krachten of wisselwerking, zoals het meerendeels in die fysica genoemd wordt, 
die belangrijkste rol speelt in die bepaling van wat die structure is. So zwaartekracht is die bepalende factor wat uiteindelijk ons helpt verstaan hoe kom berge, mane, sonnestelsels, sterren, ster, melkwegstelsels, lijk soos hulle lijk en hulle gedra soos hulle, hulle gedra. Meer bekend hier op mensvlak is elektromagnetisme en, en of elektriciteit en, mag, en magnetisme wat in elektromagnetisme verenig is en dit bepaal hoekom dinge soos mense lyk soos hulle lyk tot een groot mate, hoekom selle werk soos hulle werk, hier is het alles elektromagnetische krachten wat die hoofrol speel. En soos wat die mens nou na kleiner goed gaan is daar goed wat nie, nie besonder in sy gevende name het van zwak wisselwerking en sterk wisselwerking uh, wat vir jou verduidelik hoekom kerne lyk soos hulle lyk, hoekom atome lyk soos hulle lyk en hoekom hulle eigenskap het soos wat ons waarneem nie. So net om weer die punt te maak, die oerknal is nie net nog een theorie of een uitgangspunt of een raaiskoot nie, dit is iets wat gebaseerd is op fijn waarneming en een integratie van wat waargeneem word. En om een goeie voorbeeld uh, of een goeie beeld te gebruik van een bekende Amerikaanse uh, fysikus met naam van Richard Feynman, waar hy gewys het, as jy, as jy aan die aan enige fysische theorie denk, dan sluit jy natuurlijk nooit uit, volledig uit dat daar nie uiteindelik inlichting beskikbaar gaan word, wat die prent jy dalk een bietje gaan verander, of jou beter inzicht te gaan gee nie, maar dit is soos een tapisserie. As jy enkele weefdraad uit soos een tapisserie uittrek, gaan jy nie die geheel prentje noemenswaardig of eindelijk selfs sigbaar beinvloed nie. En as jy hom met een ander draad vervang, precies die selfde. So op hierdie manier word hierdie verstaansraamwerk natuurlijk ook met die tijd uitgebouw. So, net om dan een kort stelling te maak oor wat die oerknal is, dit is een beskrywing van hoe materie, ruimte en tyd oor die afgelopen 13,7 duizend miljoen jaar die HAT sê, mens moet nie biljoen sê nie, en miljard sê, maar ek hou nie baie daarvan nie, maar ek sal nie nie vanavond in die gesprek betrokken raak nie. 13,7 duizend miljoen jaar gelede het daar iets gebeur waarvan ons nou kan verstaan uh, hoe die ontvulling plaasse vind het. En hier is daar nou een vraagteken en soos ek in die begin gesê het, die oerknaltheorie hou om nie in die eerste plek bezig om te vraag hoe kom hier die oerknal gebeur, precies hoe het gebeur nie. Wat ons wel weet is, binnen, en hier staan nou een breekbeel van een seconde, nou, dit is eindelijk sagkens gestel, want breekbeel van een seconde in menselijke taal is typisch sikke goed soos een tiende of een honderdste, en as jy na die formule 1 kyk, dan is het selfs een duisendste van een seconde wat een breekbeel van een, van een seconde uh, impliseer. Maar hier praat ons van sikke goed soos 10 tot die mag minus 33 seconde, en ek gaan eerst probeer verduidelik nie, want niemand kan een ordentelike greep daar opkry nie, maar nie te min, Wat ons wel weet is, daar moes baie kort na die oerknal een periode gewees het waar die heel al ontzettend vinnig uitgedui het. Dit word beskryf as inflatie met verwijzing natuurlijk van wat die mens uit die ekonomie weet. En dan was daar een tydperk tot omtrend 380.000 jaar waar mens kan sê dat die heel al eindelijk as een, as een gas beskryf kan word. Een gas van deelkies en daai deelkies was lichtdeelkies, fotone, goed soos elektrone, protone, miskien neutrone, wat mekaar wederzijds beinvloed het. Na 380.000 jaar het hierdie gas wat uitduie, en ek het nou nog nie veel daar oor gesê, dat hoe ons weet dat die heel al bezig is om uit te duie nie, maar dit, dit, het, dit het en is steeds bezig om te gebeur. Soos enige iemand wat al een spuitkannetje vastgehou en gespuit het, sal weet, as jy gas laat uitsit, koel hy af. Dit is precies diezelfde met so'n gas van warm deelkies. In die begin, na mate dit uitgesit het, koel dit af, tot by die punt waar individuele elektrone en protone min genoeg energie het, dat hulle permanent in goed soos waterstofatome saamgebind kan word. En wat ons nou weet, wat anders is aan die situasie, net voor hierdie gas nog as individuele protone en elektrone en lichtdeelkies bestaan het, en net daarna is, 
Lig sy interaksie met waterstof, atome, is baie swakker as met individuele protone en neutrone. So op een manier, net nadat waterstof uiteindelik gevorm het, raak die heel al deersichtig vir die licht wat daar is. En dit is ook om my mens dan uiteindelik praat van die sogenaamde kosmische microgolf achtergrondstraling, wat dier hierdie symboliese voorstelling of eindelik waarnemingsvoorstelling beskryf word. En dan van daar af, daai die heel al verder uit en wat dan intussen of in hierdie periode gebeur en ek dink dit word eindelijk meer ja, skies, hier moet ek myself net vinnig onderbreek wat ek hier voorhou is een spotprint tekenaarkie wat die natuurwetenskap omgeving sy bezigheid maak wat nou hier grappender wees sê daai kolikie stel die heel al voor net voor die oerknal en dat dit precies die grootte was wat die heel al op die stadium gehad het. Um, ek gaan wegbly van vraag wat nie beantwoord, nou beantwoordbaar is nie, soos wat was voor die oerknal, wat leef buiten die uitduiende heel al, um, soos ons dinge nou verstaan, het ruimte en tyd, of miskien meer specifiek ruimte tyd, eers met die oer, oerknal beslag gekry, so dit maak in een sekere sin nie eers sin om vraag te vraag, soos wat was voor die oerknal nie, maar dit is miskien een gesprek vir een ander keer. So hier is ek terug by die selde soort voorstelling wat ek nou nog gehad het, een periode van inflatie, baie vinnige uitduiding van die heel al, tot by die punt waar waterst, waterstof atome kon vorm, wat nie meer licht as het ware vastgehou het nie, en licht kon van hier af uit, uitbeweeg. Verder, is hier een gedeelte wat, of een tydperk wat genoem word, die donker middeleeuwe, as jy wil, daar was nie nieuwe bronne van licht nie, want die bronne van licht wat van ons weet, is natuurlijk sterre, sonne. En vir hulle om te vorm, onder die invloed van gravitasie, soos wat die heel al nou uitduie, is daar natuurlijk materie teenwoordig, gravitasie is meedoonloos, dit trek uiteindelik al die materie na, of daar is onderlinge aantrekking, en waar daar evens groter concentraties van materie is, vind die aantrekking by voorkeer plaas, soveel so dat die goed uiteindelik saamkoek of saamklon, en groot genoeg klon te vorm, wat uiteindelik dinge so sterre kan vorm, en ons verstaan hoekom een ster natuurlijk leggevend is, dit is een kern, kernproces, um, wat uh, ook die bron is van ons eie sonse energie, namelijk um, waterstof wat uh, tot helium versmelt. In elk geval, dit vat het tyd voordat daar die sterre kan begin vorm, en natuurlijk as enkele sterre gevorm het, begin hulle weer op hulle, saam, op hulle weer saamkoek om melkwegstelsels en dies meer te vorm. So hier is nou maar een, een symbolische voorstelling van die 13,7 duizend miljoen jaar van iets wat ons die die rede voor nie verstaan nie, maar wel van ons die rest van die verloop in baie detail verstaan. Daar die story kan een mens vertel dier na verskillende dinge te verwijzen. Je kan verwijs na die feit dat, dat die tyd natuurlijk toeneem. Jy kan verwijs na die feit dat die heel al bezig is om uit te dui en jy kan verwijs daarna dat die temperatuur soos wat die uitdui in plaas vind, bezig is om af te neem. Dit is wat nou hier symbolisch voorgesteld wordt van die oerknal af, by tyd tegelijk aan nul, na die huidige situasie, is daar verskillende eepochte in die bestaan van die heel al, wat hier uitgespel word, en het, wat hier gebeur, is precies wat ons tevore beskryf het, as die geleentheid toe waterstof atome gevorm het, en licht as het ware deurgelaat het. Nou, ek het nou nog niks gesê oor, hoe weet ons, hoe oud is die heel al nie, Dit is eindelijk gebaseerd op berekeningen wat als het ware soos een rolprint wat je terugdraai geanalyseerd wordt. Maar daar is ook ander, ander aanduiers van hoe oud die heel al is. Bijvoorbeeld ons verstaan die vorming van sterren goed genoeg om te kan sê hoe oud een specifieke ster is. Nou hier in die 1990s het ons met die paradoxale situasie te maken gehad dat het gelijk het of die oudste sterre ouwer is as die heel al, wat natuurlijk het een strijdigheid is, maar dit is sederdien uitgeklaar en 
van wat er, hoe kijk ook al hierdie analyse maak van hoe oud die heel al is, die antwoord van 13,7 biljoen is nou al, ik denk ook omtrent de mensen tot die tweede decimale cijfer bevestig, dit is die ambtelijke ouderdom van die heel al. Nou goed, hoe weet ons, daar was hoegenaamd iets soos een oerknaal. Een van die eenvoudigste of een van die eerste dinge wat een mens kan sê, en dit is een oude paradox wat iemand met naam van Olbers al hier in die, in die uh, 1800s geanalyseerd het, alhoewel Kepler schijnbaar waarom ook met hierdie vraag bezig gehou het, is om eenvoudig te sê, as die heel al oneindig groot en oneindig oud was, dan zou die nachtlucht niet donker geweest het nie, maar so helder soos wanneer die son skyn. En die mens kan hierdie analyse op verschillende manieren maak, Je kan bijvoorbeeld, dat is niet helemaal zo so oortuigend nie sê, as dit die aarde is en die heel al is oneindig groot en oneindig oud, dan gaan jou sigveld ergens een ster uiteindelik tref en dan gaan jy die licht sien. Wat misschien meer oortuigend is, is om te sê, ons weet dat lichtse intensiteit neem af met die kwadraat van die afstand van die bron. So as jy een sekere bron het, wat een sekere lichtintensiteit vir jou gee en jy sit om twee keer verder as wat hy nou is, dan gaan die licht vier keer zwakker wees. So, lichtintensiteit neem af, hoe verder die bron van die waarnemer. Aan die andere kant is een mens nou daar aan dink, dat jy om die waarnemer as het ware soort van een eie structuur jouself voorstel en vraag, hoeveel licht kom uit elkeen van hierdie skille uit? Dan is het niet te moeilijk om dit uit te druk as 4 pi r kwadraat vermenigvuldig met die dikte van die skil nie. En as een mens nou vraag, hoeveel licht kom uit elke skil, dan is het die product van hierdie twee goed, en 1 op r kwadraat en r kwadraat kan ze leer, so uit elke skil kom daar evenveel licht. En as daar oneindig baie skille is, moet daar oneindig baie licht wees, met ander woorde, so licht soos wat ons bijvoorbeeld sal sien, helder oordag, en dit is niet die geval nie. So het een onmiddellijke gevolgtrekking wat ons uit die donker nacht kan maak, is die heel al is nie oneindig groot en oneindig oud nie. Een baie, in sig, wel, een baie deerslaggevende waarneming van iemand met naam van Edwin Abel, hier in die 1920s, was toe hy uitgevind het dat veraf melkwegstelsels allemaal van, van ons af weg beweeg. En meer specifiek so, dat hoe verder weg die goed is, hoe vinniger beweeg hulle van ons af weg. Nou dit is detail astronomie, ek kan nie daarop ingaan nie, maar daar is geen kwestie dat dit die, dat die, dat dit die, um, correcte af, uh, afleiding is als je die, die uh, as jy die waarnemings natuurlijk akkuraat gemaakt het nie. Nou ek het hier een paar stukjes inlichting wat onder andere net wil illustreer hoe waarnemings met der tyd al hoe meer verfijn geraak het. So hier sien ons nou die, die data wat Abel gebruik het wat ons hier so sien is die afstand in sogenaamde megaparseks, dis een astronomische afstandseenheid uitgedruk, en hier is die tempo of die spoed waar die, die verskillende goed weg beweeg. So, as ek op hierdie afstand is, beweeg die ding in daai tempo weg, as hy op hierdie afstand is, beweeg hy in hierdie tempo weg, en nou kan julle sien, wat Abel gedoen het, is om een recht uitlijn dier al hierdie datapunte te trek. Nou, as een eerstejaarsstudent so iets sou doen, sou mens waarschijnlijk dink hy is bezig om uh, nie die experiment te verstaan nie, of bezig om maar net eenvoudig een kort pad te steek, die, wat een mens Hubble ter ere moet nagee, is dat sy intuïsie goed genoeg was om te weet dat hy daar dier een recht lijn moet trek, en dit is met die tijd bevestig, want geen twee, drie jaar later nie, is daar die waarnemings tot baie verder voortgesit, hier is maar die, die koliekie wat ons in hierdie grafiek sien, en jy kan sien, die bevestiging dat hierdie goed lineair is, met ander woorde, hoe verder weg, hoe vinniger beweeg die voorwerp van ons af weg, is bevestig. En hier is van die jongste data, ek weet nie of jylle dit kan lees nie, hier is een verwijzing na sogenaamde uh, supernova ontploffings. Nou praat ons van goed wat tot en met 700 megaparsex van die aarde af gebeur. Hoekom is een supernova hier ter sprake? Wel, om sikke goed te kan doen, soos om te sê, as, die, as een melkwegstelsel op een sekere afstand is, beweeg het in een sekere tempo weg, 
moet je natuurlijk in die eerste plek weet hoe ver is die ding. En om dit te kan doen, moet je iets kan sê oor die helderheid. Maar ons het net nou gesê, helderheid hang natuurlijk af van die afstand. So dat is niet een makkelijke manier om die absolute helderheid van iets wat je in die lucht waarneem, uh, vast te pen nie. Gelukkig is dat sikke goed wat uiteindelijk na verwijs word as sogenaamde standaard kerse onder sterre en jimmel lichame. Standaard kerse in die sin van een ster is een sogenaamde sefiede uh, type ster en wat dit beteken is een mens verstaan die, die fysica van die ster goed genoeg dat je weet wat die helderheid van die soort ster is. So sefiede ster is iets wat waarvan die lichtintensiteit puls met een specifieke pulsperiode en die periode is gekoppeld aan die lichtintensiteit. Zoals so een mens weet wat die periode en je ziet die intensiteit wat je waarneemt, kan je dit vertaal in een absolute intensiteit en op die manier kan je sê hoe ver is die ding. Diezelfde met supernova, soos jullie dat weet, een supernova is een ster wat onder zijn eigen gravitatie uiteindelijk aan die einde van zijn leeftijd inplof, dit is een proces wat etelike minute maar dier een geweldige inploffing wat materie in die ruimte uitstrooi en verloops dit is die proces waarin alle alle kerne na soeke goed soos waterstof uh, helium en lithium uiteindelik gevorm word so enige, enige atoom met een atoomgetal groter as die heel laagst is is die resultaat van wat gebeur het in soeke supernova ontploffing. So om daar die rede is allemaal van ons wat hier sit eindelijk die maaksel van ster as die atome met hoer uh, atoomgetalle soos, soos koolstof by voorbeeld, het alles, is alles gesynthetiseer to supernovas ergens in die heel ontplof het en daar die materie uiteindelik weer onder gravitatie by mekaar gekom het soos in ons eie sonnestelsel. In elk geval, ons verstaan supernova is ook goed genoeg zodat so als onze een supernova ontploffing in een ver af melkwegstelsel sien en aflei of waarneem wat die helderheid van die ding klaarblijkelijk is, kan een mens op die manier sê hoe ver die ding uiteindelijk is, omdat je weet wat die absolute helderheid van zo'n so supernova ontploffing is. So daar is duidelijke bewijs dat dit die toedracht van zaken is, die heel al die uit en hoe verder weg jy iets sien hoe vinniger beweegt het van ons af. Dit, dit bring ons eindelijk bij die punt waar ons moet sê, as alles nou van ons af weg beweegt, betekent dit dan nou nie dat ons in die middelpunt van die heel al sit nie. Dit is alles behalwe die geval. Daar is so gen, mens kan die sogenaamde kosmologische beginsel formuleer wat sê, daar is geen voorkeerpositie in die heel al nie. En wat jy sal waarneem as die heel al tegen een bestendige tempo uitduid, is precies dit, namelijk dat hoe verder weg iets van jou af is, hoe vinniger gaan hy wegbeweeg. Ek denk nie, ek gaan nie moeite doen om nou hier die cijferkies te probeer beskryf nie, maar wat hier met mekaar vergelijk word, is die situasie waar jy of op hierdie positie sit, of op hierdie een, of op hierdie een, en vir jouself probeer aflei of cijfers bijzet as die heel altijd in een sekere tempo uitduid, teen watter tempo gaan die verskillende goed wegbeweeg, en so is dit dat die nabierige goed altijd in een specifieke tempo beweeg, die tweede verste weg, dubbel die tempo enzovoorts. So, die feit dat ons sien dat die dat die heel al bezig is om uit te duid, met ander woorde dat alles van ons af wegbeweeg, sê nie iets oor ons positie as een voorkeer positie nie, dit is diezelfde situatie wat je zal analyseren op enige ander plek in die heel al. Dit brengt ons nou bij die punt van die zogenaamde kosmische achtergrondstraling. Jullie zullen onthou, ek het aan die begin daarna verwijs dat die heel al op een stadium deersuchtig geraak het verlig, wat als het ware kon ontsnap het en teen lichtspoed in hierdie uitdijende heel al verder kon wegbeweeg. Nou wat een mens moet besef is, dat onder daar die omstandighede dit ook so is, dat die golflengte van die licht bezig is om te verleng, soos wat hier nou so, uh, grafies dier een ballon wat opgeblaas is, opgeblaas word, voorgestel word, as jy na die golflengte gaan kyk, dan is dit iets wat met die tijd net eenvoudig al hoe verder of langer word. En hierdie, hierdie achtergrondstraling 
is in 1964 door hierdie twee personen met een apparaat wat relatief primitief lijkt, die die radio antenna hier achter hulle waargeneem. So wat hulle achtergekom het is dat in enige richting in die heel al waarin hulle hierdie ding gewys het, het hulle een geruis gehoor, of dit, jy kan dit als een geruis beskryf, geruis is eigenlijk niet de andere manier om te sê straling wat uit die ruimte uitkom en die straling kan een mens analyseer, dit kan met golflengte en temperatuur geassocieerd word en die temperatuur gaan ek nou hier aandui. So wat hulle dan uiteindelijk vir jou wees hier is, as jy die luchtruim voorstel, as punte waar vandaan daar straling kom en jy die temperatuur van die straling geanalyseer het, dan is die rooi kolletjes hier evens warmer, die blauw is evens koeler en in analogie so wees om te sê, as ons op een gegeven dag die aarde sy, sy temperatuur uitplot, kry ons iets wat so lyk, hier is die verspreiding oor 100 graden. Natuurlijk is het die warmste rondom die tropen en die koudste bij die polen. Wat belangrijk is om op te let, is die variatie in hierdie temperaturen is besonder klein. Dus minus 270,42 graden, minus 270,2448 enzovoorts. So, onthou, uh, absolute nulpunt is minus 273 graden. So hier is voor alle praktische doeleindes net boekant absolute nulpunt. En die belang van die feit dat hier klein variaties is, is dat als een mens die fysica goed genoeg verstaan, kan je sê, die statistische verspreiding van temperaturen hier, correleer met statistische verspreiding van materie, en daar die statistische verspreiding is net recht om uiteindelijk as saad te doen vir hoe dinge soos sterre, planete en die ander goed wat ons waarneem uiteindelijk gevorm het. Hier is net weer een skyfie wat illustreer hoe die waarneming met de tijd al hoe accurater geword het. Hier was die eerste sogenaamde kosmische achtergrondstraler um, satellietse waarnemings. En jy kan sien hier lyk het amper asof jy dier een bro wat nie goed genoeg skoon gemaakt is nie kyk na die situasie terwyl klompe jare later met een, een nieuwe satelliet kry mens hier die detail analyse. Weer eens die die statistische verspreiding van hoe die verschillende kolletjes blauw, groen, geel en rooi hier uitzien, kan gebruikt worden om voorspellings te maken over hoe materie uiteindelijk in heel al verspreid zou wordt en onder gravitatie um, als het ware een klontvorming met andere woorden sterren en planeten um, zou gebeuren. Voor die laatste twee goed, ik heb nou een paar dingen genoemd wat een mens kan aanvoer en gebruik om die oerknalbeskrywing te staaf. Ek gaan nie hierby veel stilstaan, nie al wat ek gaan sê is, een mens kan ook, as jy die oerknalfysika verstaan, voorspel hoeveel sogenaamde lichte elemente in die heelal is, bijvoorbeeld waterstof en helium. Hoe weet een mens dit? Jy analyseer die lucht wat van sterren afkom en op hierdie manier kan jy dit omzet in relatieve verspreiding van die goed. En in, in detail word hierdie goed verstaan. Hier is ons terug bij die stelling dat om dit te kan doen, moet jy inlichting oor die kleinste dinge, dit wil sê kennis van kernreacties wat met aardgebonde versnellers gekry word, inspan om vir jou te sê, hoeveel waterstof en helium daar in, in die heel als behoort te wees, gegee die begincondities en hoe ons weet hoe die goed met mekaar in interactie kom. En die stelling kan een mens maak, uh, as jy vraag, wat weet ons van hoe sterre, melkwee en bondels van melkwee uiteindelijk tot stand kom, baie van daar die inlichting het, het ons baie beter greep opgekry met dinge soos die Hubble ruimte teleskoop, die is daar het ons die James Webb teleskoop um, en die inlichting wat op hierdie manier ingesamel word, hier eens vir alle praktische doeleindes kan die mens hierdie goed ook maar as aardgebonde uh, beskryf, daar die inlichting sy oorsprong dra in, of daar die 
die oorsprong van daar die inlichting gaan ver terug in die geschiedenis, die hele oerknal geschiedenis om die waarheid te sê, want lichtspoed is eindig, so wat ons nou sien van ver af punte, is dinge wat destijds in die vroege heel al gebeur het, dit is hoekom daar dikwels geskryf word, dat met die rie teleskope een mens al hoe verder terug in die geschiedenis van die heel al kan kyk, uh, dit is omdat lichtspoed eindig is en ons dan op hierdie manier inlichting wat toe vastgevang is nou kan analyseer. En nader aan huis weet julle seker van die sogenaamde SKA project, Square Kilometer Array project, daar bestaan reeds hier na by Carnavon die voorloper van die uiteindelike baie ambitieuze project, die sogenaamde uh, wat bestaan op die oomlik is die meerkat uh, configuratie KAT is Karoo Array Telescope en die meer is maar bijgevoeg om dit meer na een plaaslike product te laat klink. Uh, daar is reeds 64 van die reskortels uh, en ek gaan afsluit dier net een of twee goed te sê oor een swaard gat um, wat my gaan terugbring by die, by die uh, meerkat teleskoop want een van die, van die meest detailed voorstellings van een swaard gat in die centrum van ons heel al, ah, excuse melkwegstelsel, uh, is juist met behulp van meerkat gekry. So, een paar punten, een swaard gat is niet een gat binnen en iets nie, dit is een omgeving met een geweldige groot klomp materie wat in een baie kleine ruimte ingedrukt word. Uh, so voor so dat mens dit niet in menselijke termen jou eerst kan begin voorstel nie. Bijvoorbeeld, iets met die, met die met 10 keer ons sonse massa word ingedruk in omtrent een sfeer van 20 kilometer. Die zwaartekracht, en dit is eindelijk een definitie wat een mens kan geven vir wat een zwart gat is, is so sterk dat geen materie of licht daaraan kan ontsnap nie. En ek sal in die volgende skyf dit net verder illustreer. En om terug te kom by die kwestie van dichtheid, een mens praat van, van verschillende dichthede. Een uh, mens uh, aanvankelijke blootstelling aan die concept van een zwart gat, dat je gewoonlik dink, dit moet iets wees met een geweldige groot dichtheid, dit is voor die kleiner goed wel so, daar praat je van uiteindelijk 2 maal 10, 2 maal 10 tot die mag 10 ton per kubieke centimeter, nou kubieke centimeter is voor alle praktische doeleinen as een theelepel, dit is iets wat je jou niet kan voorstellen. nie, um, as een mens vraag, waar is daar voorbeelden van zeker goed wel, een atoomkernse dichtheid, begin al in daar richting gaan, en een neutronster so nog meer so, so, want ouwe atoom is vir alle praktische doeleinde sy leerruimte, so as jy al daar goed, al hoe nader en nader aan mekaar druk, kom jy by hierdie asemrovende soort dichthede uit. Net kwestie van ontsnapspoed, hier word het symbolies voorgestel, as jy met een kanon iets skiet, en die spoed is niet hoog genoeg nie, dan val die ding terug op je aarde. Hier is nie een baie hoog skiet spoed nie. Uiteindelik kan je die ding in een wentelbaan plaas, en uiteindelik kan je praat van hoe vinnig moet je iets skiet, zodat so hij totaal aan die aarde sy aantrekkingskracht gaan ontsnap, en je mens kan dit gaan uitwerk, en op aarde is het omtrent 11,2 kilometer per seconde. So, een zwart gat is het ding, waarvoor die ontsnap spoed, groter as lichtspoed is, met ander woorde, as iets eers ingevang word in so'n zwart gat, is daar geen manier waarop hy kan uitkom nie. Aan die ander kant is een zwart gat nie een kosmische stofseier, wat as hy in die teenwoordigheid van ander goed is, eenvoudig alles gaan opslurp nie. As ons die son met een zwart gat sy vervang, wat die selle massa het as die son, so die aarde even rustig nog die baan volg wat hy op die oomlik volg. Maar natuurlijk net nie te nabij aan hom kom onder ek weet nie onder wat er omstandighede nie, dan bestaan die moendelikheid dat soort ding ingevang kan word en nie kan ontsnap nie. So, ten laatste net twee sogenaam, wel, twee voorstellings, meer as voorstellings, dit word genoem foto's, maar dit is nie letterlijk foto's nie, want nummer 1 is het, hierdie, hierdie is nie, hierdie is golflengtes wat sigbaar gemaakt word as het ware, en jy kan nie direct die zwart gat sien hier in die middel nie, hier is die, is die zwart gat in die middel van ons melkwegstelsel, maar jy kan sien wat die effect daarvan is op die om, om, omringende materie wat nader gesuig en geioniseer word. 
En om naar die punt te maken dat hulle met meer kat iets nog zelfs meer gedetailleerd kon waarnemen, uh, kan hij niet praten over al die detail wat de mensen hier zien, maar diezelfde zwart gat zit in die middel van hierdie uh, geel kool op die, op die foto voorstellen. Zo, so, om net op te som, een mens kan met stelligheid sê dat die oerknal theorie is nie net sommer iets wat opgedroom is als een manier om te denken oor hoe het die heel al die vorm gekry waar in ons om nou sien nie. Daar is gedetailleerde berekeningen en experimentele en waargeneme data wat dit alles onderskryf. Um, weer beklem toen ons praat nie oor vraag soos, hoekom het die oerk nou in die eerste plek gebeur, wat was die mechanisme en die smeer nie. Uh, nie dat fysici ook belangstel in daar die probleem nie, maar hulle besef die, die feit dat ons fysica op die oomlik net nie in staat is om daar die goed te beskryf nie. Uh, sluit daar die deur vir die oomlik en uh, dis gesprekke vir ander omgeving wat hulle met sikke goed bezig hou. Dank u. Professor, ek is nou aan die ander kant van die spektrum, op die klein, klein dingetjes. <coughs> ek gaan nou lees een onmythologische scheppingsverhaal. Fotosynthese. Op die aarde het daar genoeg en die rechte verhouding tot mekaar by een op, optimale temperatuur en plantcellen by mekaar gekom. Koolstofdioxide uit de atmosfeer. Oei, dit was mijn eerste gedachte. Daar sy. Goed. Fotosynthese. Um, ek noem die gedag een onmythologische skeppingsverhaal in 7 hoofdstukke. Fotosynthese. Op die aarde het daar genoeg in die rechte verhouding tot mekaar by een optimale temperatuur en plantcelle by mekaar gekom. Koolstofdioxide uit die atmosfeer, water uit die grond, Stralen van die zon dansen samen in een nieuwe productiekrang. Een kleurenplaste? Nee. Ik begin weer. Fotosynthese. Op die aarde het daar genoeg in die rechte verhouding tot mekaar bij een optimale temperatuur en plantcellen bij elkaar gekomen. Koolstofdioxide uit de atmosfeer, water uit de grond, stralen vanaf de zon, dansen samen in een nieuwe productiekring en chloroplasten vorm koolhydraten. Kom ook zeerstof vrij van respiratie die grondstof. 2. Sporen tot leven. Nog ingewikkelder is die processen waar koolhydraten en vetten, verswaal, fosfor, stikstof als daansmaats herken. Onwetend proteïne produceer. Gewoon voorlopers tot leven extraheer. 
spore van evolutie. Organismes communikeer in stilte met mekaar, vorm ondersteuningsgroepen, sluit verbonde in insekte, spinnepoppe, olifante, krokodille, chimpansees wat aan takke zwaai, later in primate wat reg opstap, met oe wat aan die voorkant van hulle koppe sit. Silosynthese Na eeuwe sonde taal, kom Eden op die kaart. Godelike asem sweef oorhaal oor, maar saam eet vrou en man die verbode vrug, kry as skuldige en medeplichtige die trekpas en erf as straf vir die menselike geslag die verderf. Chaos synthese Buiten Eden steek wezens met stomp tande en plat voete vier op, maak wapens, hoor stemme, teken op rotse, herken teken soos doelbewus dier ander geplaas. Sonde synthese Voortaan sal mense beter moor, erger bedreig, lewe bedreig, ekologiese balans onherstelbaar versteer. Christus synthese in die ruimte van die kosmos vind hier die synthese onafgebroke plaas en bereik heling en herskeping die aarde wanneer mense as godsgesante die smaakpad bewandel en spore laat van eenheid, eenvoud en liefde.
Hierdie jaar luister ons tijdens die seizoen van die skeping na die bepeinsing van die besalm dachter, die geliefde besalm 91, getuig oor die spesifieke karakter eigenskap van die Heere as die beskermer teen onheil. Hiervoor besing die besalm dachter om, Jy is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrouw. Dit is ook die tekst wat dier die versoeker aangehaal word tijdens Jesus' verblijf in die woestijn. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdracht gee en op hulle hande sal hulle jou dra, so dat jy nie jou voet in een klip sal stamp nie. Wat die Jesus om dan verweer met die antwoord, jy mag die Heere jou God nie op die proef stel nie. Hieruit kan ons afleid dat Hoewel ons met dankbaarheid vertrouwen op die voorzienigheid, beskerming en beskutting van die Heere, ons nie onverskillig daarmee mag omgaan nie. Dit het verrykende implicaties tot vele facette van ons levens, ook ten opzichte van die knelpunte van die ekologische broosheid waarin die wereld daar thans bevind. Hier op my thuisdorp is een uitnemende voorbeeld van die implicatie om nie onverskillig met Godse zorg en voorzienigheid om te gaan nie. Hier die tijd van die jaar is die overberge tooi en lovergroen en goudgeel laslap die land van graangewasse en kanola blommetjes. Gereeld sien mens moeders wat van die pad aftrek om die skouspel op film vast te vang. Met dankbaarheid vir Godse voorzienigheid en zorg kan die opbrengs nog een jaar die volk voet en die plaaslijke economie weer een hupsloot gee, een wen-wen situasie. Maar nie vir amal en alles nie. Tis in die laaslap die land, kry mens die krimpende strookies wat nie geskik is vir landbouw nie. Dit is waar die endemische plante groei veg vir oorleving. Hierdie strooke word dikwels gebruik vir weiding, en verskye indringe plante dring genadeloos mee vir een plekje in die son. Een groep van die plaaslike bewoners het hulle ontferm oor die endemische plankies, dier die geïdificeerde land van die kant af te bevry van indringer plante. Kom ons gaan kyk wat hulle doen. Elke vrijdagochtend kom hier die groep vrijwilligers getrou by mekaar, in die stuk land met kettingsaal vir die groter bome en struike, en briete spierkracht om die kleineris te ontwortel. Ronel en Kobus Visser vertel met groot enthousiasme wat er inpak hierdie initiatief op die endemische plantegroei tot gevolg. Dit was een oerrebout van indringer planten toe ons afhankelijk hier begin het, en die eerste dag het drie van ons te twee ure lang gewerk, en toe ons klaar is het is so'n stikkie van drie by twee meter skoonig gemaakt van klein Paul Jackson boompies wat opkomt. En ek het gesê, ons is een onbegonne taak, ons maas verstuik as ons nergens kom nie. En ons het geadverteer op Napierdorpers en nog vrijwilligers het bijgekom. En op die oomlik is ons so een groep van omtrent 9 mense wat vir 2 uur elke week die so kom en indringe klante uitroei, uithaal en dit probeer rehabiliteer met inneemse klante. Want hulle steel ons water die inneemse, of die uitneemse indringers. Hulle steel ons water en wat hulle ook doen, hulle versteer eindelijk maar die grond, die plantegroei type waar hulle is. En as julle uitgehaal het, hulle kry weer son, hulle kompeteer nie met water nie, dan kry jy die wonderlijke koekies wat terugkom, boliekies wat maar altyd daar was. Dus moes hulle maar in Noosterveld, in Noosterveld het meestal maar, die weet die blond plantjes is maar boliekies. En nee, dit is prachtig. Nou, na drie jaar sy schoonmaak hier so, het is geleidelik begin te sien, jy weet, hoe die inheemse plantjes weer begin te terugkom. Die oomlik wat hulle blootgestel was aan meer zonlig, en dat hulle minder competitie gekryd van die indringer plante, het hulle terugkom, en so ver het ons nou al 36 verskillende inheemse species van plantjes hier waar van hulle, blomplante, waarvan drie van hulle is op die Suid-Afrikaanse rooilijst van gedreigde plante. En wat ek ook net voel is, jy weet, Die Almachtige beskerm ons. In dit plaas op ons verplichting om weer te kyk na sy skepping op die aarde. En nie aktiviteite aan te pak wat uitwissing van bepaalde species te weegbring. Want as mens mooi daar oor denk, dan kan jy sê, een groot deel van die bedreiging van species is door menselike aktiviteite. 
En hierdie gedeelte wat ons hier skoon maak, prikkie, dit is eens lekker in Oosterveld. Per in Oosterveld is met een vaal uh, type plantengroei, vir die grootste deel van die jaar. En hulle noem het ook ons nou maar eindelijk die oudelike sissie van Fijnbos. Maar in elk geval as lentetijd natuurlijk nou kom, jy weet dan begin hierdie bloemetjes hier veld om een bloem in. Met name wat so lekker op die tong val, jy weet, die tempe en die kaneel, die ene kalos, die ene kalkoen, die ene poproosie, die ene bobbejaankie. En dit alles het ons hier getreind veel en meer, ek met daar kodus gesê, die species het ons daar nou geïdentificeer en hy doen dit dier middel op ons neem foto's daarvan en dan laai ons dit op een toepassing met die naam van iNaturalist en dan is daar kom die mense met daar wel vir jy databasis eindelijk van species. Ja, wat voel die snap kijk en dan identificeer die kom op jou op die rechte naam. Weet jy die blommetjies is seker, of die plankies is seker 2 na 3 mm hoog. Dit is sulke miniatuur plankies met klein wit blommetjies. En toe het ons dit ook nou afgeneem en op iNaturalist opgelaai, toe identificeer hulle dit ook as Oridia Minuta. Jesus' antwoord op die eerste versoeking in die bestuin is ook hier van toepassing. Mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat in die mond van God kom. Wanneer ons in die seisoen van die skepping herkou aan Psalm 91, vul dit ons met dankbaarheid en vertrouwe, maar ook met verantwoordelikheid en een onderscheidende geloofsoog wat sensitief is vir die wat ongesiens aan die korter intrek. Ons bid dat die Heere sy skepping in stand hou, dat hy skuiltes bied vir elke bedreigde organisme, van klein tot groot. Ons dank God vir elke plankie wat terugtrek in sy godelike thuiste waar God hom geplant het. En ons bid dat God sy voorsienigheid en sorg versoen sal wees met ons verantwoordelikheid. Rente Met een aanvang sadoe grens en anal het ek self gewerk. Opgestaan, lang voor die dag haar lutte strik, het ek gesaai, geoes, soms selfs gespaar. Later, ander geheer, om van voor dagbrek af te werk, totdat die son uitgebrand, achter die rand te sak. Laat saai, laat oes, laat leef. Nog meer goeie beleggings gedoen, met ander woorde, flink vooruit geboer. Met rente bevoordeel, verrijk, verblind, ten koste van die aarde, die arme en van my onsterflike siel, ondersteun dier my kerk, my wetenskap, bank en werk, het ek die perel sweet ten my voorkop, omskep in rente, wat op papier sou ophoop. Met er tyd, onbewus, verslaaf, het ek my erfdeel aan die ekonomische systeem verpand. Adverteerders neem volle beheer oor verbruikers, verkondig die evangelie van marktmechanismes, wat ek geloofig aanvaar, asof dit volgens wet in rots gegrif is, my eie voortijdige grafskrif.
kon staan en dan die psalm saam met my hart op sê. Heere ons Heer, hoe machtig is u naam oor die hele aarde, u wat u luister boe die jimmel ruim vestig. Wanneer ek na die jimmel ruim, ruim kyk, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het, wat is een mens dan dat u aan hom dink, een mensekind dat u aan hom aandag schenk? U het hom net minder als een jimmelse wezen gemaakt, U het om met eer en majesteit gekroon. U laat om heers oor die werk van u hande. U het alles onder sy voete gestel. Al die klein vee en beeste, ja selfs die dieren van die veld, die voels van die jimmel en die visse van die see wat verby trek op hulle routes dier die oceane. Heere ons Heer, hoe machtig is u naam oor die hele aarde. Amen. Ik hoop jullie de lekker aand verder in een goede week ook voor allemaal.